I came to United States in January 2016 and these are some of the cultural differences I came across when I first came to United States from India. Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I will share 5 cultural differences which I faced when I first came to the United States in the United States. Now to give you a little introduction, my name is Priya Singhal. I came here in 2016 after getting married to my husband. My husband was on F1 visa, he was a PhD student and I came here on a dependent F2 visa. So the first shock that you get after landing in the United States is the expenses. जब आप यहाँ लैंड करते हो और हर चीज का दाम जो है आपको डॉलर्स में मिलता है तो हम एकदम से उसे देखते ही घबरा जाते हैं और हमारी इंडियन मेंटालिटी की टेंडेंसी होती है कि उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखें और हम तुरंत तुरंत उसको 70 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वो हमारे बजट में आ रहा है या नहीं सपोज हम यहाँ पे सुपर मार्केट जाते हैं और एक धनिये का बंज खरीदते हैं जो कि यहाँ पर एक डॉलर का मिलता है तो हम उसे 70 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और हमें लगता है ओ माय गॉड एक धनिये का बंज हमें 70 रुपीस का मिल रहा है जो कि हमें इंडिया में आसानी से 5 से 10 रुपए का मिल जाता है so expenses is one thing जो बहुत huge difference create करता है between India and United States but I would say अगर आप यहाँ पे student visa पे आते हो scholarship पे आते हो या फिर आप work visa पे आते हो तो hold on to that situation क्योंकि आपकी salary भी बहुत ज़्यादा होती है compared to India so eventually आपकी salary and जो आपके expenses हैं they will go hand in hand second जो major difference आपको मिलेगा United States में वो है self dependency का यहाँ पे manpower की बहुत ज़्यादा cost है unlike in India आप यहाँ पर house helpers नहीं afford कर सकते हो तो सारे घर के काम सारे अपने काम आप खुद ही करते हो चाहे वो घर को clean करना हो चाहे वो बर्तन धोना हो चाहे वो toilet cleaning हो चाहे वो gas station पे खुद से अपनी car में gas refill करना हो यहाँ पे सब काम आप अपने खुद से करते हो क्योंकि यहाँ पे manpower बहुत ज़्यादा expensive है and this country teaches you to be self dependent जब मैं यहाँ आई थी, I was all dependent on my parents earlier और जब मैं यहाँ आई तो मैं पूरा dependent थी अपने husband के ऊपर मुझे कुछ भी cooking वगैरह नहीं आती थी but eventually this country teaches you to be self dependent to be self confident about all the things तो धीरे-धीरे जब मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ पे cooking सीखी घर को रखना सीखा और बाहर के काम अपने आप करने सीखे तो ये सारी चीजें मुझे इस country ने सिखाई हैं Third major cultural difference जो आपको feel होगा between India and United States is the respect for self and others work. यहाँ पे हर बंदा जो भी काम करता है उसको fully enjoy करता है and they are very proud of what they do. No matter अगर कोई बंदा supermarket में काम करता है, अगर कोई बंदा gas station पे काम करता है, या फिर कोई research lab में काम करता है, या कोई doctor है, everyone respect their own work and the others work too अगर आप किसी को बताओगे कि आप gas station पे काम करते हो तो कोई भी आपको छोटा या बड़ा नहीं समझेगा क्योंकि यहाँ के लोगों की mentality ही ऐसी है किसी भी काम को ये लोग छोटा या बड़ा नहीं समझते मैं आपको अपनी life से एक experience बताती हूँ जब मैं India में लोगों को बताती हूँ कि अभी मैं full time mom हूँ मैं अभी घर पे हूँ अपने बच्चे की देख रेख करती हूँ तो वो ये सोचते हैं कि I'm doing nothing I'm just having fun staying at home क्या फायदा हुआ मेरी masters degree मैंने ली मैं कोई job नहीं कर रही तो उनकी नजर में मैं कुछ भी नहीं कर रही but at the same time जब मैं ये चीज यहाँ के लोगों को बताती हूँ कि I'm a full time mom right now I'm just at home taking care of my baby तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि it is more than a full time job you are taking care of your baby you are so lucky that you can take out time to take care of your baby और यहाँ पे बहुत normal concept है ये कि यहाँ पे ladies work से off लेती हैं break लेती हैं अपने बच्चों की देख रेख करने के लिए तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक positive environment आपको मिलेगा आपको कोई भी किसी काम के लिए छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा जो आप कर रहे हो उस काम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा progressive thinking मिलेगी बहुत ही support मिलेगा हर बंदे से fourth जो major cultural difference है between India and United States is the helping attitude of people अगर आप इंडिया में कहीं पे भी जाते हो किसी से हेल्प लेने तो आपको हमेशा वहाँ से निराशा मिलती है टाला मटोली मिलती है स्पेशली अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस की हम बात करें तो आपको हमेशा ये बोल दिया जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है आप कल आइएगा आप परसों आइएगा या आपको वहाँ जाना है आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा अगर आप एग्जाम्पल लें एस बैंक का आपका काम कभी भी टाइम पे नहीं होगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है मैंने एस बैंक में जब अपना अकाउंट ओपन करवाया था इट टुक मी अराउंड 15 डेज एंड मैं कंटिन्यूसली हर रोज जाती रही 
कभी मुझे कोई डॉक्यूमेंट कम बोल देते थे कभी मुझे कोई डॉक्यूमेंट कम बोल देते थे कभी उनका लंच टाइम हो जाता था तो मेरा काम होने में पंद्रह दिन लग गए थे वेर एज अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पे लोग बहुत हेल्पिंग होते हैं हमेशा दे आर रेडी टू हेल्प यू आउट दे आर हैप्पी टू टेक यू आउट फ्रॉम योर डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें यहाँ पे जब आप सुपरमार्केट जाते हैं कुछ बाय करने और अगर आपको वो पर्टिकुलर सामान नहीं मिल रहा होता आप वहाँ पे एसोसिएट को कॉल करते हैं तो वो एसोसिएट आपको ना सिर्फ आके बताता कि हाँ ठीक है आप आयल नंबर 18 में देख लो आपका सामान वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो आपके साथ वहाँ तक जाएगा आपको सामान निकाल कर आपको दिखाएगा कि इज दिस द थिंग यू वॉन्टेड टू बाय और आपसे मेक श्योर sure करेगा कि आप फुल्ली सेटिस्फाई हुए हो या नहीं आपको ऑप्शंस और देगा एंड देन ही विल लीव सो दिस इज द डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ पीपल वहाँ के लोगों में बिल्कुल भी हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं है आप किसी से हेल्प लेने जाओगे तो वो सोचेगा कि अरे यार ये बंदा आ गया मेरा टाइम खराब करने बट अगर आप यहाँ पे लोगों को देखो तो वो बहुत हेल्पिंग होते हैं फिफ्थ जो मेजर डिफरेंस मुझे फील होता है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स में वो है रिस्पेक्टिंग वंस प्राइवेसी यहाँ पे लोग आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे उसकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे कोई भी बंदा आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी इंक्लूड करने की कोशिश नहीं करेगा एक हमेशा वो लोग बैरियर बना के रखते हैं बिटवीन योर वर्क लाइफ बिटवीन योर पर्सनल लाइफ बिटवीन द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद द पब्लिक और द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू कीप इट प्राइवेट यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइवेसी का ध्यान दिया जाता है अनलाइक इन इंडिया जहाँ पे लोग हर चीज में अपनी नोज पोक करने आ जाते हैं पूछते हैं आपसे आपकी प्राइवेट लाइफ को इन्वेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता सो so, ये कुछ कल्चरल डिफरेंसेस थे जो मैंने फील किए आफ्टर कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स मेरा एक्सपीरियंस इस कंट्री से बहुत पॉजिटिव रहा है बट मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगी तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द कंट्री इट्स अबाउट द कंट्री मैन हम क्या सोचते हैं हम क्या करते हैं वही हमारा कल्चर बन जाता है तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए प्रोग्रेसिव होना चाहिए थिंकिंग में और बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए दूसरों के प्रति सो so, आज की वीडियो यहीं तक थी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ चल देंगे टेक केयर बाय